హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈజ్ ఉపేంద్ర కుమార్ సో ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్యాన్స్ సో మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో అసలు ఫ్యాన్ అంటే ఏంటి కంప్రెసర్ అంటే ఏంటి అండ్ బ్లోవర్ అంటే ఏంటి వాటి యొక్క డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేది మనం క్లియర్ కట్గా తెలుసుకుందాం అండ్ ఈరోజు ఫ్యాన్స్ గురించి తెలుసుకుందాం ఫ్యాన్స్ టైప్స్ ఏంటి అనేది మనం తెలుసుకుందాం సో మన ఛానల్లో ఫోర్ థర్టీ ప్లస్ వీడియోస్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి టెక్నికల్ వీడియోస్ అదేవిధంగా సేఫ్టీ వీడియోస్ కూడా ఉన్నాయి సో ఎవరికైతే యూజ్ అవుతాయి అనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి తప్పకుండా షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి ఈరోజు మన టాపిక్ చూద్దాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం తెలుసుకున్నాం ప్రీవియస్ క్లాస్లో కూడా ఫ్యాన్స్ మెయిన్గా టూ టైప్స్ ఒకటి సెంట్రిఫికల్ ఫ్యాన్స్ రెండు యాక్జియల్ ఫ్యాన్స్ సో సెంట్రిఫికల్ ఫ్యాన్స్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఎయిర్ ఒక డైరెక్షన్లో ఎంటర్ అయ్యి రెండో డైరెక్షన్లో అది ఎగ్జిట్ అవుతుంది సో ఇదే మనం అనుకుంటే ఈ ఇంపెల్లర్లో ఐలోకి ఎంటర్ అయ్యి అండ్ ఇక్కడి నుంచి ఎగ్జిట్ అవుతుంది సో ఫ్యాన్స్ అనేవి లో ప్రెజర్ అని మనం ముందుగా తెలుసుకున్నాం ముందు వీడియోలో సో దాని గురించి ఈ స్లైడ్ ముందు వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం అయినా సరే మరొకసారి మనం చూసుకుందాం సెంట్రిఫికల్ ఫ్యాన్స్ రొటేటింగ్ ఇంపెల్లర్ ఇంక్రీజ్ ఎయిర్ వెలాసిటీ సో ఈ కేసింగ్ లోపల ఒక ఇంపెల్లర్ ఉంటుంది ఆ ఇంపెల్లర్ రొటేట్ అవ్వడం వల్ల ఆ ఎయిర్ యొక్క వెలాసిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఎయిర్ స్పీడ్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ టు ప్రెజర్ సో ఎప్పుడైతే ఆ ప్రెజరు మనకి ఇంక్రీజ్ అయిందో దాని యొక్క స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ అయిందో ఎయిర్ స్పీడ్ దాని యొక్క ప్రెజర్ కూడా పెరుగుతుంది దిస్ ఫ్యాన్ ప్రొడ్యూస్ హై ప్రెజర్ విచ్ రేంజెస్ ఫ్రమ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఎంఎం ఆఫ్ వాటర్ కాలమ్ టు ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ ఎంఎం ఆఫ్ వాటర్ కాలమ్ సో ఈ ఏదైతే ఫ్యాన్ ఉందో ఈ సెంట్రిఫికల్ ఫ్యాన్ ద్వారా మనం ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఎంఎం ఆఫ్ వాటర్ కాలమ్ నుంచి ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ ఎంఎం ఆఫ్ వాటర్ కాలమ్ ప్రెజర్ వరకు మనం ఈ సెంట్రిఫికల్ ఫ్యాన్ యూజ్ చేసి పొందొచ్చు ఎఫిషియన్సీ వేరీస్ ఫ్రమ్ సిక్స్టీ టు ఎయిటీ త్రీ పర్సెంటేజ్ సో సెంట్రిఫికల్ ఫ్యాన్స్ ఎఫిషియన్సీ సిక్స్టీ టు ఎయిటీ త్రీ పర్సెంటేజ్ యూజ్డ్ ఫర్ డర్టీ ఎయిర్ స్ట్రీమ్ కండిషన్ అండ్ మెటీరియల్ హ్యాండ్లింగ్ అప్లికేషన్స్ సో ఇది మెయిన్గా మనం డర్టీ ఎయిర్ స్ట్రీమ్ కండిషన్స్ గురించి హ్యాండిల్ చేయడం గురించి అండ్ మెటీరియల్ హ్యాండ్లింగ్ అప్లికేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని హ్యాండిల్ చేయడం గురించి మనం ఈ సెంట్రిఫికల్ ఫ్యాన్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తాము సో ఇందులో మళ్ళీ ఫర్దర్గా క్లాసిఫికేషన్ ఉంది దాని యొక్క బ్లేడ్ షేప్ బట్టి సో ఈ బ్లేడ్స్ ఉంటాయి కదా ఆ ఇంపెలర్ బ్లేడ్ షేప్ బట్టి ఫర్దర్గా త్రీ క్లాసిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి ఒకటి రేడియల్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ క్లాసిఫికేషను సెకండ్ క్లాసిఫికేషను ఫార్వర్డ్ కరువు థర్డ్ క్లాసిఫికేషను బ్యాక్వర్డ్ కరువు సో వీటి గురించి మనం తెలుసుకుందాం రేడియల్ ఫార్వర్డ్ కరువుడ్ అండ్ బ్యాక్వర్డ్ కరువుడ్ నెక్స్ట్ సో ఫస్ట్ది మనం చూడబోయేది రేడియల్ బ్లేడ్ ఫ్యాన్ సో దాని యొక్క బ్లేడ్ రేడియల్గా ఉంటే దాన్ని మనం రేడియల్ బ్లేడ్ సెంట్రిఫికల్ ఫ్యాన్ అని అంటాము ఓకే సో ఏంటి మెయిన్ డిఫరెన్స్ అంటే దాని యొక్క ఇంపెల్లర్ ఇలా స్ట్రైట్గా ఉంటుంది ఇలా స్ట్రైట్గా ఉండి తిరిగేటప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఇది రొటేట్ అవుతుంది కదా ఈ ఎయిర్ని లిఫ్ట్ చేస్తుంది అనమాట ఇది ఉంది కదా సో ఇది ఎయిర్ లిఫ్ట్ చేస్తుంది సపోజ్ మనం ఇదే తీసుకున్నట్లయితే దాని యొక్క లైన్ డయాగ్రాము సో ఇవన్నీ కూడా ఇంపెల్లర్స్ సో ఇంపెల్లర్స్ అయినప్పుడు రొటేషన్ ఎలా తిరుగుతుంది సో ఎలా తిరిగినప్పుడు ఏదైతే ఈ ఐలోకి ఎంటర్ అయిందో ఆ ఎయిర్ మొత్తం కూడా ఈ ఇంపెల్లర్తో ఎలా తిరిగి ఏమవుతుందంటే ఆ సెంట్రిఫ్యూ సెంట్రిఫ్యూగల్ యాక్షన్ ఆ వచ్చి దానికి ప్రెజర్ అనేది బిల్డప్ అవుతుంది సో దాని యొక్క వేన్ చూస్తే మనకి స్ట్రైట్గా ఉంటుంది అనమాట సో ఇలా స్ట్రైట్గా ఇలా స్ట్రైట్గా అండ్ ఇలా స్ట్రైట్గా సో ఎక్కడికక్కడ రేడియల్ దానికి రేడియల్ డైరెక్షన్ అనమాట సో రేడియల్ డైరెక్షన్లో మొత్తం ఉంటుంది ఓకే సో దాని యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మనం తెలుసుకున్నట్లయితే యూజువల్లీ కంటైన్స్ సిక్స్ టు సిక్స్టీన్ ఎంపెల్లర్ బ్లేడ్స్ సో దీనిలో సిక్స్ నుంచి సిక్స్టీన్ ఎంపెలర్ బ్లేడ్స్ అందులో ఉంటాయి బ్లేడ్స్ అంటే ఇవన్నీ ఓకే నెక్స్ట్ హై స్టాటిక్ ప్రెజర్ అప్ టు ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ ఎంఎం ఆఫ్ వాటర్ కాలమ్ ఇందులో హై స్టాటిక్ ప్రెజర్ మనం పొందొచ్చు అది ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ ఎంఎం ఆఫ్ వాటర్ కాలమ్ సో హైయెస్ట్ అనమాట కెన్ అచీవ్ విత్ లో ఫ్లో రేట్ ఇది లో ఫ్లో రేట్తో మనం ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ ఎంఎం ఆఫ్ వాటర్ కాలమ్ని అచీవ్ చేయొచ్చు 
లో మీడియం ఎయిర్ ఫ్లో రేట్స్ ఓన్లీ సో దీనిలో లో మీడియం ఎయిర్ ఫ్లో రేట్స్లో మాత్రమే కొంచెం ఎక్కువ ప్రెజర్కి వెళ్ళొచ్చు ఎఫిషియన్సీ రేంజెస్ ఫ్రమ్ సిక్స్టీ నైన్ టు సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ సో రేడియల్ బ్లేడ్లో మనం యూజ్ చేసినప్పుడు దాని యొక్క ఎఫిషియన్సీ సిక్స్టీ నైన్ టు సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఉంటుంది అండ్ సింపుల్ ఇన్ డిజైన్ దీని యొక్క డిజైన్ కూడా సింపుల్గా ఉంటుంది ఎందుకంటే స్ట్రైటే ఉంటుంది కాబట్టి అప్లికేషన్స్ ఎక్కడెక్కడ వాడతాము ఈ రేడియల్ బ్లేడ్ ఫ్యాను సెంట్రిఫికల్ ఫ్యాన్ అంటే సూటబుల్ ఫర్ హ్యాండ్లింగ్ హెవీలీ కంటామినేటెడ్ ఎయిర్ స్ట్రీమ్ లైక్ డస్ట్ లేడ్ అండ్ సా డస్ట్ సో ఇది పర్టికులర్గా ఎక్కడ వాడతాము అంటే హెవీలీ కంటామినేటెడ్ ఏరియా దాని యొక్క ప్లేస్లో మనం ఇది వాడచ్చు అది ఎయిర్ స్ట్రీమ్ లైక్ డస్ట్ లేడెన్ లేదా సా డస్ట్ ఉంటుంది సో సా డస్ట్ చాలా హెవీ హెవీలీ కంటామినేటెడ్ అయి ఉంటుంది సో దాన్ని హ్యాండిల్ చేయడానికి ఈ ఫ్యాన్ అనేది వాడతారు దీస్ ఆర్ వైడ్లీ యూజ్డ్ ఇన్ కరోజివ్ అండ్ హై టెంపరేచర్ ఎన్విరాల్మెంట్ సో ఈ ఈ రేడియల్ బ్లేడ్ ఫ్యాన్స్ ఏమవుతాయంటే ఎక్కువగా కరోజివ్ అండ్ హై టెంపరేచర్ ఎన్విరాల్మెంట్లో ఉన్న ఏరియాల్లో ఈ రేడియల్ బ్లేడ్ ఫ్యాన్ అనేది వాడతారు ఇది రేడియల్ బ్లేడ్ ఫ్యాన్ గురించి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఫార్వర్డ్ కరువు బ్లేడ్ సో ఫార్వర్డ్ కరువుడ్ బ్లేడ్ ఫ్యాన్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాము అండ్ దాని యొక్క పిక్చర్ మనం చూసుకున్నట్లయితే సో చూసారు కదా ఇది సేమ్ దాని యొక్క లైన్ డయాగ్రాము సో మనకి వేన్స్ అనేవి ఈ షేప్లో ఉన్నాయి ఇందాక స్ట్రైట్గా ఉన్నాయి కానీ ఇప్పుడు ఈ షేప్లో ఉన్నాయి అంటే ఫార్వర్డ్గా దాని యొక్క కరూజ్ అనేది ఉంది సో మనం ఇక్కడ డయాగ్రామ్ రియల్ డయాగ్రామ్ చూసుకున్నట్లయితే సో చూసారు కదా ఇలా ఉంది సో ఇలా ఉంటుంది సో ఎప్పుడైతే ఇక్కడ ఎయిర్ ఎంటర్ అయిందో అదేం చేస్తుందంటే దాని నుంచి అలాగా క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసుకొని సెంట్రిఫికల్ ఫోర్స్ ద్వారా దానికి ప్రెజర్ అనేది బిల్డప్ చేస్తుంది సో ప్రీవియస్ దానికి ఈ బ్లేడ్కి తేడా ఏంటి ఆ బ్లేడ్ యొక్క షేపు ఇలా ఫార్వర్డ్ కరువులో ఉంది సో యూజువల్లీ కంటైన్స్ ట్వంటీ ఫోర్ టు సిక్స్టీ ఫోర్ ఇంపెలర్ బ్లేడ్స్ ఇందులో ఇందాక సిక్స్ టు సిక్స్టీన్ మాత్రమే ఉన్నాయి కానీ ఇందులో ట్వంటీ ఫోర్ టు సిక్స్టీ ఫోర్ ఇంపెలర్ బ్లేడ్స్ ఉన్నాయి ఈ దీని యొక్క టోటల్ ఇంపెలర్లు అంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అలా అనమాట నెక్స్ట్ ప్రొడ్యూసర్స్ లో ప్రెజర్ అప్ టు ఫైవ్ ఫైవ్ ఇన్ వాటర్ కాలం లార్జ్ ఎయిర్ ఫ్లో రేట్స్ ఎగ్నిష్ రిలేటివ్లీ లో స్టాటిక్ ప్రెజర్ సో లో ప్రెజర్ ఈ ఫ్యాన్ ఏం చేస్తుందంటే లో ప్రెజర్ని క్రియేట్ చేస్తుంది సో లో ప్రెజర్ ఎప్పుడైతే ఉందో మనకి హెవీ అంటే లార్జ్ ఎయిర్ని మనం వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎయిర్ని మనం హ్యాండిల్ చేయొచ్చు ఓకే లార్జ్ ఎయిర్ ఫ్లో రేట్స్ ఎగ్నిష్ రిలేటివ్లీ లో స్టాటిక్ ప్రెజర్ మనం ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాం కదా సో లార్జ్ ఎయిర్ ఫ్లో రేట్స్ ఎప్పుడు వస్తాయి లో స్టాటిక్ ప్రెజర్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే వస్తాయి ఎఫిషియన్సీ రేంజెస్ ఫ్రమ్ సిక్స్టీ టు సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ లైటర్ ఇన్ కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ లెస్ ఎక్స్పెన్సివ్ ఇది లైటర్ ఇన్ కన్స్ట్రక్షన్ అంటే దాని యొక్క వెయిట్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది కన్స్ట్రక్షన్ చేసినప్పుడు కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది దాని యొక్క వెయిట్ లైట్గా చాలా లైటర్ ఉంటుంది అండ్ లెస్ ఎక్స్పెన్సివ్ దాని యొక్క ఖర్చు కూడా చాలా తక్కువ అది కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి అండ్ అప్లికేషన్స్ ఎక్కడెక్కడ వాడతారు సూటబుల్ ఫర్ క్లీన్ ఎయిర్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇది క్లీన్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఎయిర్ క్లీన్గా ఉంటుందో అక్కడ ఇది వాడతారు బ్లేడ్స్ ఈజీలీ ఎక్కుములేటెడ్ డట్ సో ఈ బ్లేడ్స్ ఎక్కువగా ఫ్రీక్వెంట్గా డట్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఎయిర్లో దాని మీద ఉండిపోతూ ఉంటాయి వెల్ సూటెడ్ ఫర్ లో ప్రెజర్ హెవాక్స్ అంటే ఇది ఏదైతే ఎయిర్ కండిషనింగ్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయో వాటికి బెస్ట్ సూటబుల్ ఎందుకంటే అందులో ఆ ఎయిర్లో మనకి డస్ట్ అనేది ఉండదు కాబట్టి ప్యాకెడ్ ఎయిర్ కండిషనింగ్ ఎక్విప్మెంట్ నాట్ కన్స్ట్రక్టెడ్ ఫర్ హై ప్రెజర్ హార్ సర్వీసెస్ సో మనం ఓన్లీ లో ప్రెజర్లో ఏదైతే ఉందో దానికి మాత్రమే దీన్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తారు హై ప్రెజర్ ఉన్న లేదా హార్ సర్వీస్ ఏదైతే ఉందో అంటే ఎక్కువ ప్రెజర్ కావాలనుకున్నప్పుడు ఈ బ్లేడ్స్ని యూజ్ చేయరు ఎక్కువగా ఎయిర్ కండిషనింగ్ ఎక్విప్మెంట్లో ఈ ఫ్యాన్స్ని ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు నెక్స్ట్ ఇది ఫార్వర్డ్ కరూడ్ బ్లేడ్ నెక్స్ట్ 
బ్యాక్వర్డ్ కరువుడు బ్లేడ్ సో బ్యా దాని యొక్క నేమ్లోనే ఉంది ఇందాక ఫార్వర్డ్ కరువు ఇప్పుడు బ్యాక్వర్డ్ కరువు ఓకే సో ఇందులో ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇవన్నీ కూడా దాని యొక్క బ్లేడ్స్ సో మనం చూసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ది స్ట్రైట్గా ఉంది రెండోది ఫార్వర్డ్గా ఉంది ఇది మాత్రం మనకి ఈ షేప్లో ఉంది అంటే మనం ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఈ షేప్ అనమాట చూసారు కదా సో ఈ షేప్ అంటే ఇంక్లినేషన్ షేప్ అనేది ఉంటుంది దీన్నే మనం బ్యాక్వర్డ్ కరూడ్ బ్లేడ్ ఫ్యాన్ అన్నాం సో సెంట్రిఫికల్ ఫ్యాన్లో ఓకే దీని యొక్క క్యారెస్టిక్స్ ఏంటి యూజువల్లీ కంటైన్ సిక్స్ టు సిక్స్టీన్ ఇంపెలర్ బ్లేడ్ అంటే ఫస్ట్ ఏదైతే మనం రేడియల్ బ్లేడ్ తీసుకున్నామో అదేవిధంగా ఇందులో కూడా సిక్స్ టు సిక్స్టీన్ ఇంపెలర్స్ మాత్రమే ఉంటాయి అంటే సిక్స్ టు సిక్స్టీన్ ఇంపెలర్ బ్లేడ్స్ మాత్రమే ఉంటాయి ఒక ఇంపెలర్కి ప్రొడ్యూస్ హై ప్రెజర్ సో ఇందాక మనం లో ప్రెజర్ ఫైవ్ ఇంచ్ వాటర్ కాలంలోనే మనం చూసుకున్నాము ఫైవ్ ఇంచ్ ఫైవ్ ఇంచ్ వాటర్ కాలంలో చూసుకున్నాము ఇక్కడ ఫార్టీ ఇంచ్ ఫార్టీ ఇంచ్ వాటర్ కాలం విత్ హై ఫ్లోరేట్స్ విత్ హై ఫ్లోరేట్స్ ఓకే అంటే హై ప్రెజర్ ఉంటుంది విత్ హై ఫ్లోరేట్ కూడా ఇందులో మనం అచీవ్ చేయొచ్చు ఈ బ్యాక్వర్డ్ కరూడ్ బ్లేడ్తో మోర్ ఎఫిషియంట్ దాన్ ఫార్వర్డ్ కరూడ్ బ్లేడ్ చూసారు కదా సో ఫార్వర్డ్ కరూడ్ బ్లేడ్ కన్నా ఇది మోర్ ఎఫిషియన్సీ రేంజెస్ ఫ్రమ్ సెవెంటీ నైన్ టు ఎయిటీ త్రీ పర్సంటేజ్ సో ఇది సెవెంటీ నైన్ నుంచి ఎయిటీ త్రీ పర్సంటేజ్ వరకు మనం ఎఫిషియన్సీ అచీవ్ చేయొచ్చు హై మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ కాకపోతే దీనిలో హై మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ అనేది ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ అప్లికేషన్స్కి వచ్చేసరికి ఓన్లీ రికమెండెడ్ ఫర్ క్లీన్ ఎయిర్ స్టీమ్ కంటైన్ నో కండెన్సబుల్ ఫ్యూమ్స్ ఆర్ వేపర్స్ సో ఇందులో ఓన్లీ క్లీన్ ఎయిర్ అయితే ఎక్కడైతే ఉందో దా అప్పుడు మాత్రమే ఈ బ్లేడ్స్ మనం వాడాలి అండ్ ఫ్యూమ్స్ కానీ వేపర్స్ కానీ ఏవైనా అందు మీద ఉంటే అలాంటి దగ్గర ఉంటే ఇది సూటబుల్ కాదు ఏ కామన్ అప్లికేషన్ ఈజ్ ఫోర్స్ డ్రాఫ్ట్ సో కామన్గా యూజ్ చేసే ఈ ఫ్యాన్ ఎక్కువగా ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారు అంటే ఫోర్స్ డ్రాఫ్ట్ ఎక్కడైతే వాడతామో అక్కడ ఈ ఫ్యాన్స్ అనేవి మనం యూజ్ చేస్తాం ఇది బ్యాక్వర్డ్ కరుడ్ బ్లేడ్ సెంట్రి కదండి సెంట్రిఫికల్ ఫ్యాన్స్ అంటే ఏంటి దాని యొక్క టైప్స్ అండ్ ఆ టైప్స్ దాని యొక్క ఎఫిషియన్సీస్ అండ్ యాక్జల్ ఫ్యాన్స్ దాని యొక్క టైప్స్ క్లాసిఫికేషన్ సో మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి షేర్ చేయండి ఫోర్ థర్టీ ప్లస్ వీడియోస్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా చూడండి అండ్ కామెంట్ చేయండి అండ్ మీ కామెంట్ మీ ఫీడ్బ్యాక్ని తీసుకొని ఇంకా ఇంప్రూవ్ అవుతాం మీకు కావాల్సిన వీడియోస్ అందిస్తూ ఉంటాము థ్యాంక్ యూ థ్యాం